দীর্ঘ উত্তর ধর্মীর পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখো বলেছে অক্ষ দুটির দিক পরিবর্তন না করে বা অপরিবর্তিত রেখে এমন বিন্দুতে মূল বিন্দু স্থানান্তরিত করো যাতে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণে এক্সের একঘাত পদ ও ধ্রুবক পদ না থাকে তার মানে এক্সের একঘাত পদ থাকা চলবে না হুম ওয়াইয়ের একঘাত পদ থাকা চলবে তার মানে ওয়াই ড্যাশের পাওয়ারে ওয়ান চলবে কিন্তু এক্স ড্যাশের পাওয়ারে ওয়ান চলবে না এবং ধ্রুবক পদও যেন না থাকে তো ঠিক আছে আমরা সেই একই রকমভাবে আগে এক্স ড্যাশ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এইচ রুটিন মাপিং আমরা লিখে নিলাম ওয়াই মাইনাস কে এবার এখান থেকে চেঞ্জ করে নিলাম এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স ড্যাশ প্লাস এইচ আর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ড্যাশ প্লাস কে এবার ধরে এখানে বসিয়ে দিলাম টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মানে এক্স ড্যাশ প্লাস এইচ এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স ড্যাশ প্লাস এইচ প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই ড্যাশ প্লাস কে প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এবার এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে নিচ্ছি ফর্মুলাটা একটু ভেঙে দিচ্ছি এক্স ড্যাশ এর স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ড্যাশ এইচ প্লাস এইচ এর স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ড্যাশ মাইনাস ফোর এইচ প্লাস থ্রি ওয়াই ড্যাশ প্লাস থ্রি কে প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এবার গুণ করি টু এক্স ড্যাশ এর স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ড্যাশ এইচ প্লাস টু এইচ এর স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ড্যাশ মাইনাস ফোর এইচ প্লাস থ্রি ওয়াই ড্যাশ প্লাস থ্রি কে প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এবার আমাকে বলেছে যে এই যে পরিবর্তিত সমীকরণ সেখানে এক্সের একঘাত পদ আর ধ্রুবক থাকবে না তাহলে প্রথমটা দেখো এক্স ড্যাশ স্কোয়ার ইন্টু টু তাহলে এটা থাকবে থাকবে না কোনটা না এক্স ড্যাশ যুক্ত পদগুলো তাহলে এখানে এক্স ড্যাশ যুক্ত যে পদ তার সহগুলো কি আছে প্রথমে এটা আছে এক্স ড্যাক্স এক্স ড্যাক্স যুক্ত পদ আর এটা আছে এক্স ড্যাক্স যুক্ত পদ তাহলে এক্স ড্যাশের সহকটা কি হচ্ছে এখানে ফোর ইচ মাইনাস ফোর যদি কমন নেই তাহলে নিশ্চয়ই এটাকে জিরো করতে হবে তবে এই পথটা থাকবে না তাহলে ফোর ইচ মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো করে দেবে হুম প্রথমে এরকম কমন নিয়ে নেবে তারপরে দেখবে যে এক্স ড্যাশের সঙ্গে যে সহগ বা কোয়েফিসিয়েন্ট আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ফোর এইচ মাইনাস ফোর তাহলে এটি জিরো করলাম তাহলে এইচ এর ভ্যালুটা কত পেলাম ফোর বাই ফোর মানে ওয়ান ক্লিয়ার এবার দেখো আর কি বলেছে এবার বলেছে ধ্রুবক পদ যেন না থাকে এ দেখো বলেছে ধ্রুবক পদ যেন না থাকে তাহলে ধ্রুবক পদ কোথায় আছে ধ্রুবক পদ এখানে এইটাও ধ্রুবক পদ টু এইচ এস স্কোয়ার তারপরে মাইনাস ফোর এইচ এটা শুধু ধ্রুবক পদ এটা নয় এটা ধ্রুবক পদ প্লাস থ্রি কে প্লাস ফাইভ এটাকেও জিরো করে দিতে হবে তাহলে এইচ এর ভ্যালুটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি এইচটা বসিয়ে দিতে পারি তাহলে টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ানই হবে মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি কে প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে থ্রি কের ভ্যালুটা কত আসছে থ্রি কে ইকুয়াল টু আসছে পাঁচ আট দুয়ের সাত সাত থেকে চার বার দিলাম থ্রি তাহলে ওদিকে মাইনাস থ্রি হয়ে গেল তাহলে কে ইকুয়াল টু হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে এইচ এর ভ্যালুও পেয়ে গেলাম কে এর ভ্যালুও পেয়ে গেলাম তাহলে এইচ আর কে হচ্ছে পরিবর্তিত অরিজিন যেটা বা মূল বিন্দু তাহলে তার স্থানাঙ্ক তাহলে এখানে এমন বিন্দুতে মূল বিন্দু স্থানান্তরিত করো সেই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক বার করতে দিয়েছে তার মানে এইচ কমা কে তাহলে সেটা ইকুয়াল টু কী হবে এইচের জায়গায় ওয়ান কে এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এটা হচ্ছে দীর্ঘ পাঁচ নম্বর অঙ্ক এবার ছ নম্বর অঙ্কটা দেখো বলেছে অক্ষ দুটো সমান্তরাল রেখে কোন বিন্দুতে মূল বিন্দু স্থানান্তরিত করলে আবার সেই জানতে চাইছে যে শিফটেড অরিজিনটা স্থানাঙ্ক যেখানে এই সমীকরণটা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ এক্স আকারে রূপান্তরিত হবে তো ঠিক আছে আমরা সেই জিনিস লিখছি এক্স ড্যাশ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এইচ আর ওয়াই ড্যাশ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস কে যেখানে এইচ কে হচ্ছে শিফটেড অরিজিন তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা বার করি এক্স ড্যাশ প্লাস এইচ আর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ড্যাশ প্লাস কে এবার এখানে বসিয়ে দিই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে থ্রি ওয়াই ড্যাশ প্লাস কে তার হোল স্কোয়ার প্লাস সিক্স ইন্টু ওয়াই ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ড্যাশ প্লাস কে মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্সের জায়গায় এক্স ড্যাশ প্লাস এইচ মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এবার একটুখানি সিম্প্লিফাই থ্রি ব্যাকেটে ওয়াই ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই ড্যাশ কে প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস সিক্স ওয়াই ড্যাশ প্লাস সিক্স কে 
माइनस फाइव एक्स डैश माइनस फाइव एच माइनस सेभेन इक्ुअल टू जिरो एबार गुण कर दी थ्री वाई डैश स्कोर प्लस सिक्स वाई डैश के प्लस थ्री के स्कोर प्लस सिक्स वाई डैश प्लस सिक्स के माइनस फाइव एक्स डैश माइनस फाइव एच माइनस सेभेन इक्ुअल टू जिरो ठीक है तेल एबारे ये समीकरण के वाई स्कोर इक्ुअल टू एक्स आकार लिखते हैं तेल यही समीकरण जो वाई स्कोर माइनस ए एक्स इक्ुअल टू जिरो ये आकार लिखते चाहिए इखने वाई डैस स्कोयर थको कारण वाई स्कोयर आ बोझाई जा कंतु वाई डैस जुक्त पदगलो थकबेना तेल एखे वाई डैस जुक्त पद एखे एक आखने एक आर कौ नहीं वाई डैस सहक सिक्स के प्लस सिक्स जो वाई डैस का कमन नहीं तेल एट सिक्स के प्लस सिक्स है तेल सिक्स के प्लस सिक्स मास्ट भी जिरो ये एक नम्बर समीकरण ये एक अच्छा एबारे एक्सर सहक है कारण एक्स थकने माइनस ए एक्स देव आज है तर मैंने ये एक्स डैश जुक्त पद थे तेल ये थको किंतु ये को ध्रुवक पद नहीं ध्रुवक पद तक जिरो करते हैं क्यों थको जेहतु ये एक्स रही है जेहतु वाई आई स्कोयर तेल वाई डैस स्कोयर थकल क्यों जेहेतु वाई नहीं तई डैस जुक्त को पद नहीं तई हमें वाई डैस के कमन नहीं निल वाई डैस सहकटा के जिरो कर दिल ये बुझते हैं एक्स आने एक्स डैस जुक्त पद एखे थको ध्रुवक नहीं ध्रुवकटा के जिरो करते हैं शुद्ध ध्रुवक हे थ्री के स्कोयर प्लस सिक्स के माइनस फाइव एच माइनस सेभेन इक्ुअल टू जिरो क्लियर तेल ये दो नम्बर समीकरण तेल एबारे एखान के भैलूट बार कर के इज इक्ल टू माइनस वन ये पा जाता जी एखे बसिए दी तेल थ्री इंटू माइनस वन होल स्कोर मैं वन एखे माइनस सिक्स और एखे माइनस फाइव एच माइनस सेभेन इक्ुअल टू जिरो क्लियर तेल एखान देखे पासी थ्री माइनस सिक्स हो माइनस थ्री माइनस सेभेन मैं माइनस टेन तेल माइनस फाइव एच इक्ल टू टेन उदे गल तेज इक्ुअल टू माइनस टू तेल एच एर भैलूट माइनस टू एलो और के एर भैलूट माइनस वन एलो एखान पासी ठीक है तेल यही आकारे परिवर्तित कर फेले से केर भैलूट पे गे माइनस टू और माइनस वन तेल जे मूल बिंदुते मैं मूल बिंदु के स्थानांतरण कर नतून जो मूल बिंदु हलो तर स्थानांक कि एच कमा के तर मान हे माइनस टू कमा माइनस वन से अन्सार ये हे छय अंकटा ठीक है तेल नेक्स्ट एबार सतर अंकटा जातर अंकटा देखो बोले जो प्रमाण करो अक्ष दूटी ते चलन प्रयोग दुई बिंदुर मध्य दूरत मान कोवर्तन है ना ठीक है फार्ष्टे धर जे बिंदुटा छो दो बिंदु धर दो बिंदुर मध्य दूरत तो, तो एक धरल एक्स वन कमा वाई वन आए बिंदु धरती एक्स टू कमा वाई टू बिंदु हे अरिजिन मूल बिंदु मैं जिरो जिर सपेक्षे दूटो बिंदु हाँ एक हे एक्स वन वाई वन मैं एक्स वन कमा वाई वन हे एक स्थानांक और एक्स टू कमा वाई टू और एक स्थानांक जिरो जिर सपेक्षे तेल एटो बिंदुर मध्य दूरत क्यों धरल ये हे ए पॉइंट और यहाँ धरल बी पॉइंट तेल ए बी डिस्टेंस कि रूट ओभार एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्कोयर तै तो ये दो बिंदुर मध्य दूरत एन जदि मूल बिंदु के शिफ्ट कर दी मैं अरिजिन की जो शिफ्ट करी तेल से आर आगे मत से लिखते हैं जो एक्स डैस इक्ुअल टू एक्स माइनस एच और वाई डैस इक्ुअल टू वाई माइनस के जेखने एच कमा के ते जिरो जिरो के शिफ्ट कर क्षेत्र में देख एक्स वन वाई वन एन कि आगे से त्रिभुज अंकर मत एक्स वन डैश वाई वन डैश हो जा और यहाँ एक्स टू डैश वाई टू डैश हो जाने जदि एक्स वन वाई वन लिखे दी सब जैगे तेल एखे कि देखो एक्स वन डैश इज इक्ल टू एक्स वन माइनस एच और वाई वन डैश हे वाई वन माइनस के एक ही रकम भाव एक्स टू डैश इक्ुअल टू एक्स टू माइनस एच और वाई टू डैश इक्ुअल टू वाई टू माइनस के है तेल एबारे भैलूगुलो बसिए दी तेल एक्स वन डैशर जैगे कि लिखते परि एक्स वन माइनस एच कमा वाई वन डैसर जैगे लिखब वाई वन माइनस के तेल ये हलो प्रथम बिंदुता 
আর দ্বিতীয় বিন্দুটা মানে যেটা বি ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে এখন যেটা হচ্ছে সেটা কি হবে না এক্স টু ড্যাস কমা ওয়াই টু ড্যাস মানে এক্স টু মাইনাস এইচ কমা ওয়াই টু মাইনাস কে ক্লিয়ার এবার এই দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব দেখা যাক যে এ বির সঙ্গে সমান হচ্ছে কি না তাহলে এবার এই দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বার করা যাক রুট ওভার এটা আমার কাছে তখন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু ওয়াই টু তাহলে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের হোল স্কোয়ার তার মানে এক্স টু মাইনাস এইচ মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এইচ তার হোল স্কোয়ার যেহেতু আমি এটা থেকে এটা মাইনাস করছি তাই জন্য এটা প্লাস হয়ে গেছে প্লাস এটা একটা বিন্দু আর এটা একটা বিন্দু মানে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই টু মাইনাস কে এটা ওয়াই টু ভাবছি আর এটাকে ওয়াই ওয়ান ভাবছি তাহলে মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস কে তার হোল স্কোয়ার ক্লিয়ার তাহলে এবার দেখা যাক এখানে এইচ এইচ কেটে গেল তাহলে রুটের মধ্যে দেখো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস এখানেও কে আর কে কেটে গেল তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানের হোল স্কোয়ার তাহলে আগে যেটা বেরিয়েছিল এবি ডিস্টেন্স সেটাও যা থাকলো এখন যেটা আমরা ডিস্টেন্স বার করলাম নতুন অরিজিনের সাপেক্ষে সেই ডিস্টেন্সটাও সেমই থাকলো তাহলে এটাই প্রুভড হয়ে গেল যে দূরত্বের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না আশা করি বোঝা গেছে এটা আটের অঙ্কটা দেখো বলেছে যথোপযুক্ত মূলবিন্দু নির্বাচন করে মানে অক্ষ দুটির দিকের পরিবর্তন না করে দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে এই দুটো সমীকরণকে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আকারে রূপান্তরিত করো আর এই নতুন মূল বিন্দু মানে শিফটেড অরিজিনটার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো সেম জিনিস এক্স ড্যাস ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এইচ ওয়াই ড্যাস ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস কে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এক্স ড্যাস প্লাস এইচ ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ড্যাস প্লাস কে এখানে আমি ফার্স্ট ইকুয়েশানটাই বসিয়ে দিলাম এক্সের জায়গায় এক্স ড্যাস প্লাস এইচ ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ড্যাস প্লাস কে প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এটাতে আমি বসালাম জাস্ট এই এক্স আর ওয়াইয়ের জায়গায় ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম তাহলে বলেছে এই সমীকরণকে আমাকে কোন সমীকরণের আকারে নিয়ে যেতে হবে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কি তার মানে এক্স ড্যাস যুক্ত পথ থাকবে সমীকরণটায় আর ওয়াই ড্যাস যুক্ত পথ থাকবে ধ্রুবক পথ থাকবে না হুম তাই তো তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা এখন কীভাবে লিখবো না এক্স ড্যাস অ্যালাউড ওয়াই ড্যাস অ্যালাউড আর কোনটা অ্যালাউ হবে না না এইচ প্লাস কে প্লাস ফাইভ এতে থাকবে না তাহলে এদেরকে আমি লিখলাম না তার মানেটা কি এইচ প্লাস কে প্লাস ফাইভ এটা জিরো করতে হবে তাই এটা জিরো করলে যেটা পড়ে থাকবে সেটাই আমাকে লিখতে হবে তবে আমার এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ফর্মে লেখা হলো ক্লিয়ার এবার আবার দ্বিতীয় সমীকরণটাকেও লিখছি দেখো এক্স এর জায়গায় এক্স ড্যাস প্লাস এইচ তাহলে এক্স ড্যাস প্লাস এইচ মাইনাস টু ওয়াই তাহলে মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই মানে এটা গুণ করতে হবে টু ওয়াই ড্যাস মাইনাস টু কে প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই সমীকরণটাকেও আমাকে ওই এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আকারেই লিখতে হবে তার মানে এক্স ড্যাস থাকবে ওয়াই ড্যাস যুক্ত পথ থাকবে মানে মাইনাস টু ওয়াই ড্যাস ইকুয়াল টু জিরো লিখতে হবে আর বাদ বাকি যেগুলো পড়ে থাকবে সেগুলোকে জিরো করে দিতে হবে তাহলে এই ধ্রুবক পথটাকে এইচ মাইনাস টু কে প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো করে দিতে হবে তাহলে এখানে এক নম্বর সমীকরণ এটা দু নম্বর সমীকরণ এটা আমাদের কাজে লাগবে কারণ লাস্টে আমাকে বলেছে নতুন মূল বিন্দুটা নির্ণয় করো মানে শিফটেড অরিজিনটা নির্ণয় করতে হবে যেটা স্থানাঙ্ক এইচ কমা কে ক্লিয়ার তাহলে এই দুটো সমীকরণকে সমাধান করি এইচ প্লাস কে ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ আর এইচ মাইনাস টু কে ইকুয়াল টু মাইনাস টু বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করলে এটা কেটে গেল তাহলে এটা থ্রি কে ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তাহলে কে ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পেলাম এবার এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এইচ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ তাহলে এইচ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ প্লাস ওয়ান মানে মাইনাস ফোর তাহলে শিফটের যে অরিজিন তার স্থানাঙ্ক কী সেটা হচ্ছে এইচ কমা কে সেটা তার মানে সেটা হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে এইটা হলো নতুন মূল বিন্দুটা আশা করি বোঝা